Hi, good morning mga Cardin and welcome na naman sa inyong uh, channel or favorite gardening channel ang inyong The Container Hardinero. Well, nandito po tayo sa isa sa mga hardin sa aming village and uh, dito nasaksiyan ko ang isa sa, isa sa masasabi kong magandang factors when, when you're farming or when you're, when you're growing plants. Isa sa mga requirement na proseso or sa mga importanteng pangangailangan na proseso ng paghalaman uh, hindi lamang sa gulay kundi sa lahat ng klase ng halaman ay ang tinatawag na pollination ang pollination ay ang uh, ito ay ang proseso kung saan ang halaman ay nagsisimulang mamunga and para mamunga syempre kailangan nilang mag, magkaroon ng mate or magkaroon sila ng kumbaga sa ating mga tao ay eh, pagpaparami ito ang kanilang pinaka paraan upang pagparami. And alam naman natin, ang mga halaman ay walang kakayanan na kagaya ng mga gumagalaw na tao at gumagalaw na hayop para imate yung kanilang nagugusto or yung kapwa nila halaman. Pero ang, ang maganda sa kalikasan ay mayroon itong natural na paraan upang tulungan ang ating ka, mga halaman upang magparami at ayon ay gamit ang mga insekto or mga insects na dumadapo sa ating mga alaman. Papakita ko kayo ng ilang ehemplo or examples kung saan ang mga uh, ang mga insects ay tumutulong sa pollination process ng mga alaman. Ang isang example nito ay ang ito ay isang klase ng beetle or bug kung saan uh, inhabita, uh, inhabitant siya ng okra. And kung mapapansin nyo, may mga ilang, may mga ngilan ilan population dito sa halaman ng okra ng ito. They feed on the okra plant and also this is where they multiply. Masasaksiyan natin yon later on. Sunod naman natin ay ang mga yan uh, soldier of ants na <coughs> inhabitant naman ng ating pole sitaw. You can see this is also where they feed and uh, get some nutrients or this is where they get their vegetation and Of course, this is where they reproduce. So, ito yung sinasabi natin kanina na uh, this is like their habitat. And of course, dito sila nag reproduce sa kanilang habitat. Just like that. Look at that. Would you just look at that? I'm just not sure what kind of bug this is, but it looks cool. Ganda ng kanyang color combination. Sige lang. Just reproduce. Alright. Just enjoy. Alright. So, there mga kahardina. <coughs> Nakita natin yung i- ilang examples ng uh, ilang examples ng pollinating factors para sa mga halaman pollination uh, basically ang ginagawa nila is dadapo sila sa halaman especially sa sweetest part ng halaman which is ito tignan nyo ito yung sweetest part ng halaman eh. look at that ba diba? this is uh A small type of okra. Small siya ngayon. Look at that. Look at that insect. You know. So, so, dada po siya sa flower ng halaman and then, pagda po niya doon, may mga tinatawag na pollens or yung mga maliliit na klase ng buto sa ating mga tao, yun yung ating mga reproductive cells. Now, these pollens, dadapo sa katawan ni Leon, 
And so, pagdapo sa katawan nila, syempre, dadapo pa sila sa ibang, sa ibang flowers or sa ibang halaman at sa mga bulaklak nito. And that would start the mating of two reproductive cells. Uh, may pagka-asexual, asexual reproduction yung tawag. And so, ganun nga po. So, hope that adds up to your knowledge when it comes to paghahalaman or horticulture. And again, thank you for watching this video. I hope you liked it. And if you have any questions, you can leave a comment or send us a message directly on our Facebook page. That's uh, The Container Hardinero TCH. And uh, please support this channel and like this uh, like this channel na din. Subscribe. And again, this is your The Container Hardinero saying goodbye. And see you again on the next video. Bye mga kardin. Natin. Colony of ants. Look at that. It's where they inhabited. They inhabited this plant, this tree. Wow. And sa Brazil kinakain yan, ha? South American regions. Malaking klase ng langgam. Wow. Bullet, bullet ants. So, what do you think of the garden skippy? Skippers! Naamoy nyo. So, kaya ito pwedeng itanim. Pwede sa banyo ito ah. Banyo nga. Iyan eh. <laughs>